花嫁の皆さん、花ちゃんの時間です。夏の終わりを感じるものは甲子園のミュート、匂いのあえです。今日は式場によって違う結婚式の支払い方法やタイミングについてご紹介します。今日はお金のお話です。はい、今回は式場によっても違うんですが、だいたいどのタイミングで大きな支払いが生じるのかということだったり、大きくはなくとも、細々とどんなタイミングで結婚式費用がかかってくるのかっていうことをお話しします。これが分かっていれば、心積もりや実際にお金の準備をしていけるかなと思うので、どんな時期の方にも見てほしいお話です。式場にお金を支払うタイミングって実際にどういうタイミングがあるんですかまず結婚式の総額費用を支払うタイミングっていうのは大きくこの3つこれがまず大波ですね1回目がだいたい契約時ですよねお申し込み金というものをお支払いしますこのお申し込み金っていうのは結婚式の費用とはまた別で支払うものあ、基本的に費用の一部なのでおうち金ですね旅行とかも最初申し込む時って費用の一部を先に入金すると思うんですけどそんな感じなので最終的にお二人がキャンセルしない限りはずっと結婚式の費用の一部を先に入れましたよっていうことになります少しだけお金を式場に契約しますっていうので払うってことですかそうなの少しだけじゃないんだけど<笑>式場によるんですが、5万円からだいたい20万円で、ね。そんなに振り幅は違う振り幅全然違う。私が入れた式場だと、タイヤ以外は10万円だったかな。タイヤは20万円の時期だったかな。なんか途中から変わったんだよね、そんな風に。気柄によって違いますね。うん、人気の春とか秋のタイヤ土日ってなると、みんながその日にしたいから、その場合は、借り入れ目的で、ね、も、別におうち金戻らなくていいから、とにかく抑えるっていうちょっとこう富裕層の方とかも、うん、まあいらっしゃった際に本気で検討している人もいらっしゃるので、うん、まず高くしているっていうのはあります、ね、あとは私が結婚式の時は33万円だ、うん、もうでもその時に後には引けなかったか申し込む気持ちムンムンだったから<笑><笑>知っているのは5万円から20万円っていうのが自分の知識だったのだから結構30万円の時に「よっよっ!」ってなったなりますねそれはあじゃあ言いますんだけどね5万円から30万円っていうね感じで次が30日前ですねこの2回目のタイミングっていうのはこれがだいたい中間入金ってものですね基本的には申し込み金中間入金最終入金っていうのが結婚式費用に大きく関わる大波出費ですねでその中間入金っていうのはだいたいどの式場も30日前に一度支払いがあります30日前に支払いをするっていうのはなんか意味もあるんですか意味はあるのかな意味は<笑>ただ単純にお客さんが一括で払う大変だからっていうので分けてるあそういう理由も一つあると思いますし式場の考えうるリスクっていうのを、うんまあ、避けてっていうのもありますよね、うん、全部全部式場がもう完璧に用意してる中でポンといなくなっちゃうっていうねことだって生じるかもしれないですし、うん、まあいろんな理由があると思うんですけどね、うん、一旦その30日前に結婚式費用総額の半額を支払います、うん、これっていうのはもうどこの式場でも共通だと、うんうんだいたい共通だと思って大丈夫ですねそうじゃないといったらちょっとコメントでこんな式場もありましたよって教えてください結婚式の30日前ってことは、うんうん、もしかしたら直前に打ち合わせするアイテムが決まってない場合もあったりするじゃないですか、はいはいはい、そういう時はどうするんですかはい、良い質問ですね<笑>でこれ質問してっていうか一回一回ですまだ最終の打ち合わせを迎えてないとか終わってないものがある場合がありますねただおそらく30日前になるとほぼほぼの入れる項目だったりある程度のアイテムは大まかく決まっているあとは詰めていくだけっていうような状態の式場がほとんどだと思いますなので一旦は30日時点での最新の見積もり金額費用からの 50% 支払うという感じですもしかしたらこの割合が違う式場があるかもしれないですね 30% なのか 70% なのかっていうのがあっ
て、うん、じゃあ変更したらどうするのっていうのは最終の入金で帳尻を合わせるという感じです。金っていうのはだいたい7日前から14日前に生じるっていう形ですねだいたいの式場が料理とか人数の最終締め切りみたいなのを2週間前後のところで期日を設けてるところが多いんですねそうするとその時点ではもう数量は変更できないんですよ例えば超直前にお友達が日を出してしまって結婚式行けないですって3日前とかねあとはお子様がいるゲストとかがちょっと子供がどうしても体調不良で急遽欠席しますなんてこともありますとなった時にその分のお料理代とかはもう支払わないといけないんですねああなるほど、うん、その時点でキャンセルとかはできないできないということですねそこが締め切っちゃったらなのでもうその時点で最終入金っていうのはほとんどこうぶれることがないっていう形です、うんお支払い方法なんですけど、はい、種類はこの5つですね、はい、基本的に振り込みっていうところが多いですそうなんですね、うん、で難易度が高いのはクレジットカードですあじゃあクレジットカードの式場って、うん、意外と少ないってことですか少ないクレジットカードはお申し込み金には使えることが多いですそれは何か理由があるんですか理由はいろいろあるお客様がお支払いしやすいっていうのはあるよね、うん、結婚式場に申し込むってなった時にその30万円を持ち歩いている人はいないのですぐできるっていう、まあ、便利さもあるけれども式場からすると現金がないことを理由に申し込みしないっていう理由にならなくてもねあ現金は持ってなくてもクレジットカードは持ってるから持ってますからねできるでしょっていう,<笑>う、まあ、怖いよねでもこれ私さ全然話違うんだけど8年ぐらい前に新大久保のマッサージの券をもらってなんかエステみたいなに行ってもうそこの敏腕おばちゃんが韓国人のその後の営業がすごすぎて5回分しかも8万円とかえー、5回分そうで友達はすぐに「私カード持ってないんで、うん、申し込めない」って言ったの、うん、私なんかカード見せちゃって、えー、あなたカードあるよねって言われて、えー、私持ちなのかなどうしたんですかいや本当に45分ぐらい営業されて、えー、でも本当になかなかもう「すいません」って言ったらなんかもう最後すごい使用対応だった、えー、これ結構式場営業で荒いところだとあるんじゃないみんなこんな気持ちなのかなとか思いながら。あとね、もう一つね、すごい裏側の事情でいくと、逆に言うと、なんで、中間入金や最終入金がカード使えないのっていうポイントじゃない。実はちょっと、花ちゃんのそうでも話しているんですけど、何に対してのカードの支払いかによって、クレジットカード会社に式場が払う手数料の率が違ってくるのね。で、それが飲食を伴うと、手数料が高くなる。っていう話をね、このね、花ちゃんそうでしてるので、まあ、ちょっと見てみてください。ということで、クレジットカードは式場によっても結構手数料の問題とかでやっぱり利益が少なくなっちゃいますよねだから現金か振り込みっていうところが多いですカードを使える式場も最近ちょろちょろと出てきてますが注意してほしいのはそこの結構指定カードだっていうことが多かったりしますだから新しくカードを作るっていう作業とかが生まれたりしますけどねそしてまたブライダルローンを組むかっていうことこれは審査が伴うのでね降りたらローン会社が支払ってくれますその後ねやっぱり返済のちょっと利子がかなパーかかかってくるのでまあそこはちょっと話し合った方がいいですね少しもったいない気もしますあとはご祝儀払いっていうのがありますご祝儀払いっていうのは引き寄せれるものとしては引きが終わった後ってことあ、祝儀をいただかないことにお支払いができないので、うん、結婚式後になるんですけど、これは皆様持っているより、結婚式後で、当日です。もう結婚式終わった後。あ、すぐに。っていうところが多いですね。うん、なぜかって言ったら、全部あげて、じゃあ後日ってなったら、もしかしたらお二人がいなくなってしまうかもしれない。そんなひどいことなかなかないですけど、うん、でもないことが起こる世の中でいるので、うん、ただ、ご祝儀払いといっても、全額費用をご祝儀で払えるっていうところはないんじゃないですかね。うんというのも、例えば中間入金とかは必ず伴ったりします。うん、まずは。お祝儀もないですしね、その時点で。うんうんうん、なので、中間の入金をまずはするで。残りの最終入金する半額分の一部をご祝儀でお支払いできるっていうことが多いですね。なんで全部にしないかっていうと、全部にすると、その結婚式当日のご祝儀って確実にいくら分払いますって言えないですよね。それはみんなに全然に聞くわけにもいかない。うんうん、<笑>いくら包むのって言えないから。<笑>
笑>あそこはわからないからこそ、例えば3万円分かける人数分だけ、当日ご祝儀でお支払いしていいですよとか、何かしらその式場のルールがあるはずですね。式場によってはできないところもあります。それは結構ね、あの式場に事前に相談して申し込んだ方がいいです。うん。いろいろあるんですけどね、支払い方法はとにかく契約時に確認した方がいいです。続いて粉みです<笑> 6個ですね粉みというのはこの大きなお支払い以外にも意外とちょこまかちょこまかと費用の結婚式に関する出費が出てくるよっていう、まあ、もの特に一番かかるのは、まあ、1番目と2番目じゃないですかね結婚式前のイベントウェディングフォトとか結構今何回もねされてる方いらっしゃるのでもちろんセルフフォトでね本当に切り詰めてって方もいらっしゃれば女性の友人とかも最初9万円か8万円のこととプランを申し込んだけど結局アルバムとか衣装のグレードアップとかで35万円になったって、はいえー、私もあんまりウェディングフォトはすごい詳しいかって言われると私自身もやってないので金額の上がり幅が、はいまあ、なかなかだなっていうその一つの話ですね、はい、あったからこそ結構大きな費用ですよねあとはウェディングドレスを投入する場合はやっぱりかかってきますねあとは新郎さんの衣装とかドレスの小物アクセサリーとかは自分がレンタルするドレスショップでそのままレンタルするっていう方は結婚式費用に含まれていくと思うんですけど購入したりとかシューズとかねそういうこのごましたものって積み重なると意外とお金がすごいですよ私も結構そういうの私立もでかかってたもんね結構タイミングタイミングで分散されてるからそこまで大きくかかってる感じがしないところが怖いところ管理してて総額最後確認したらこんなにかかってたのいや絶対になるとだから怖いからね見てないです。<笑><笑>チャーハナさんのみんなはやっぱ美容関連これも1回でね回数券ボンと10万円ぐらい買う方とかもいらっしゃればちょこちょこやってったらいろんなことでトータル8万から10万円ぐらいいっちゃう人いるんじゃないですかねヘイルヘアまつげあとやっぱり結構その整体とかエステとかあとシェーディングとかいいよね普段行かないからこそエステとかってより相場感が私結構わからないわからないよ私一箇所だけ一回行ったんですけどチャーハナさんとかの,あの美容レポのおすすめのとこ一個行ってみた、えー、もう分からなすぎてだってみんな効果出ますって書いてあるんだけど嘘くさいんだもん<笑>あの背中の写真とか。あとはギフトとかの関連やゲスト関連ですね、うん、お礼ギフトとかもしかしたら早めにうち祝いのね準備とかがある方もいるかもしれないですし、うん、キッズ用に何かおもちゃ買いに行ったりとか、うん、インスタントカメラとかもねやっぱりちょこちょこかかったりあとはプチギフトプチギフトも最近なんか持ち込みにされてる方とかあ、DIY、そうそうそうそう多い,多いからねでゲスト関連とまあ一緒みたいな感じですけど、うん、お礼ギフトさっき言ったけど<笑><笑>あれギフトそれしお車代とかそういう切手とかの発行とか今度招待状を発送する際にかかってくる費用がありますだから順番的に最初言った123、まあ、こ,この順番の流れって結構かかってくるかなとで最後まあ DIYYouTube ライブやっててもね皆さんもう始めてますって来年の春だけどやってますとかっていう方もいらっしゃるので、まあ、そういう費用とかがねかかってきますよね金額の大きい順で言ったらまあ123が、まあ、結構。うん、小波の中の大波ですね、うんうんうん、で5、6もまあまあ中波、うん、あと DIY はもう本当にその方によるっていうね、うん、人それぞれ今まえさんに結婚式費用の支払い方とタイミングを教えていただいたんですけど、うんうんうん、結婚式費用ってやっぱりお金が膨大にかかるもの、うんうん、でやっぱ皆さん気になる部分かなと思うので、うん、もうあとちょっとで結婚式やるタイミングだよっていう方もいらっしゃれば、うん、ちょうど結婚式が決まったよっていう方もいらっしゃると思うので皆さんに参考にしていただける動画になったんじゃないかなというふうに思いますはい何かこう質問とかあればぜひコメントに残してくださいはいお願いします、はい今日は式場によって違う結婚式費用の支払い方法やタイミングについてご紹介しました本日もご視聴いただきありがとうございましたはなちゃんでは結婚式に関する情報を配信しています少しでもいいなと思ったらチャンネル登録といいねボタンをお願いしますまたコーディのインスタグラムでも情報発信をしておりますので合わせてチェックしてみてくださいあ,あと予算管理ツールもあぜひあの活用してみてください、はい、概要欄貼っておきます、はい、それではまた次回の動画でお会いしましょうバイバーイ。バイバーイ